，王文呐，还是以前那个味道。<笑>我们梁记的杏仁饼，以前没变过，以后也不会变。可我们都变了，都变老了。老文，我这次来呢，就是想跟你掏心掏肺的聊一聊。过去，苏家和梁家的恩怨，不管是时代造成的，还是人为的，我都为过去之前，向你文哥，真心真意的说一声，对不起。苏家对你们梁家有亏呀、啊。当年不应该趁人之危买了梁家的大屋。二来呢，不应该把孩子的妈妈带走。只怪我一直到错的时候，行太晚。现如今，孩子的妈妈我是不会还的。但梁家大屋，我想归还给梁家。只想要回梁家大屋吗？啊，我不是白给，我跟你交换可以吗？交换什么？你亲手做的第一炉饼，梁记每天出的第一炉饼啊，那名气太大了，好多人都慕名而来呀、啊。我不同意。那你想怎么样啊？当年你苏家用钱买走梁家大屋，现在我们梁家没理由白要回来，占便宜的事，我们梁家从来不做。老文，你梁家冤家受贿。要不这样，你再想想，没关系啊。阿文呐，我这次来是真心真意，就是想赎回在人间清清白白的真心，为阿琴赎掉他一生都无法排遣的愧疚。你成全了我，也成全了阿琴吧。其实你只要一点头。也成全了你对梁伯、对你梁家祖先的一片心呐、啊，还有三门邪结的过去、现在和将来呀、啊。小妹这次帮你们苏家渡过难关，那是她作为一个公务员应尽的本分。要是我收了大屋，小妹就有受贿的嫌疑。梁家可不能为了圆自己的心愿，给她脸上抹黑。那淑儿和文阳也是帮了大忙的呀，他们也是为了阿琴。不过，你能通过这次劫难，认识到苏家当年错了，我这心里边也就舒服了。即使你现在不要大屋，这个大屋我也是不留的。来之前呢，我就已经跟律师打好了招呼，即使不能过户到你的名下，那我就把大屋过户到家栋的名下。这不可以。哎，家栋是我的继子，我给我自己儿子一栋房子，谁也没有意见吧？这事儿啊
，就这么定了。进来吧，董事长。不是梦，是真的。这不可能！别忘了，傅成可是古建筑修复专家。爸，你快进去看看吧，我都等不及了。搬走那会儿啊，你还被抱在怀里呢。舒儿还是个两三岁的孩子，你们当然不记得了。复原的跟之前像吗？不是像，简直就是。大哥，我们家的这个女婿啊，删了。阿文。
。二月尚勿祭社，烧大彩爆竹，大伙儿都去看大戏了，我不去。精神病再说吧。阿五生性顽劣，又不肯用功。笑儿嘛，又这么会学习用功，梁家就苦了你一个人。不苦，只要我们一家人都好好的。沟里头了还不起来？你知道你大哥大嫂跟小妹都忙到什么样了？妈，你再让我睡一会儿。哎呦，起来！哎呀，你，我去，我去，我去，真打呀！哦，二叔，那你那会儿跟我一样，肯定没少惹爷爷生气，是吧？拿走，我给我儿子。文哥，爸叫咱们过去呢。哦，我先送咱们来，妈妈抱啊！我先去找爸爸。来，咱们梁家不光有摇篮。还有鸡毛掸子的，也留给你儿子，专治调皮捣蛋。侄子随姑，家东的宝宝，以后肯定像舒儿一样聪明懂事。甭管你们谁的孩子，只要是不随我，一定 OK。历代祖宗在上，梁氏第七十九代传人梁鼎文，携全家叩拜。从广东中山到澳门立足，历五代，近百年，祖先以澳门同知之尊协助正堂执掌澳门政务，德行人品也曾为时人称道。百年来，梁家大漠，十里传家
，所以后人再无做官的。可梁吉兵家以杏仁饼、酬谢相邻，以诚信和良心为念，获得了生存之根基，也延绵了我梁氏子孙之福祉。我们梁家大窝，历经风雨变故，三十年后，终于失而复得。特告慰祖宗在天之灵，保佑我们阖家安康，福运绵长。是二叔说的话，本来挺高兴的事，怎么从他嘴里一说出来，咱们都想哭了。哥，你不懂，哭什么？你不懂啊！他只是高兴，压在他心里三十年的石头，终于放下了。还是他哥了解我，三十年了，大哥。我把他屋丢了，现在回来了。好了，别哭了，啊分分合合，才走到今天。我最大的快乐是你给我，最大的心安是陪在你身边，最大的愿望是能时时刻刻看到你。可是最近我有点不满意，我不满意女朋友这个称呼。女朋友只是朋友，你可能一转身就离开我，就会抛弃我。我希望有一个更温暖、更坚固的关系。魏阳，你还是要先去求我爸爸。
，我是他唯一的女儿。你想把我从他身边带走，必须要先征得他的同意。嗯，我去恳求梁伯，把他宝贝女儿嫁给我。全部真心恳求您，把您的宝贝女儿梁叔嫁给我。走，走。你跟淑儿都相处那么多年了，你的心我明白。父亲，我女儿的心意我也都明白。说心里话，我早就盼着你们两个人有情人终成眷属。你放心，我会把梁叔当成是上天赐给我的宝贝，用我的全部真心珍惜这段天子的良缘。谢谢爸爸。文阳是个不错的小伙子，你结婚，爸爸做主。没跟你妈妈说，你有空得跟她说一声。嗯，我会告诉她的。把女儿养这么大，说许给她，就许给她了，真是便宜她了。后悔了。你要是后悔了，可以随时告诉他啊。爸爸说话算数的，说出去的话没往回收过。爸，我记得你有一个愿望，也是爷爷生前的愿望，就是一家人与中山祭祖。现在交通方便了，你什么时候想去啊？我陪你一起去。你有空也应该回乡下，给祖宗磕个头，啊。记录到你祖父梁可简那里，下面就是一片空白了
，真没想到家乡发展的这么美啊！阿公说的对，以后我们每年清明都回来祭祖。澳门离这里没有多远，就这样，往后每年清明呢，我们都要回来祭祖。以前啊，听爸爸讲过，每年清明呢，都隔海遥望。现在交通方便了，等明年港珠澳大桥再一开通，那回来就更方便了。啊，就别说清明了，往后您想过来啊，随时我开车带您过来。<笑>大哥大哥，我倒是觉得广东这边的经济挺发达的，咱是不是考虑把生意开到这边来？那是你的事情，我出生在澳门，不会离开澳门了。澳门是我家。二叔，你想来广东发展啊？啊。咱们比如刚好想回家乡开个分店，如果你愿意的话，我可以考虑让你负责。还考虑什么呀？不可以，阿五要留在我身边，我要给他找个好女孩，跟她结婚。大哥，我的事儿你能不能不操心？你先想想雅琪的事儿，你打算什么时候跟人家结婚啊？每次说到娶亲，你就扯来扯去，扯别的。不孝有三，无后为大。你再不听话，别说来广东发展，以后每年清明回乡祭祖，你都没资格。你跟雅琪先结婚，我马上解决我的问题，怎么样？爸，二叔说的有道理。多事，走，多事。老板，我出去送外卖了啊。哎。这个季节，软壳蟹不好找，这得给文哥留着。你说他带着孩子回乡祭祖，哎，他走了几天了？哦，三天零五个小时。爸，大哥，你跟文哥年纪轻呢，就在这个三湾斜街完成了兄弟，现在半辈子都过去了。你们两个，真是心心相印哎，比人家两公婆关系还要亲哎。你说你还好意思说我？你说文哥走的这几天，你是话也少了，人也蔫儿。哎，我问你个事儿啊，你们两个人这关系，文哥到底跟你表没表过态度啊？啊？你们两个人不能跟下象棋似的，隔着楚河汉界，隔着条街过日子呀。文哥态度很明确啊，就等舒儿跟文阳结婚之后呢，他的日子啊，就是抱抱孙子，养养外孙，平平淡淡过日子，跟我没有什么关系啊。没关系，那不行啊，那我去找文哥讨个说法去。啊，这文阳人家一天天的忙着搞澳门建设，舒儿一天天的忙着经营良妓，他们哪有心思考虑结婚的事儿？再说了，人家年轻啊，人当然不着急了。你们两人多大了啊？老话说人过三十天过，你们两人这都五十多快六十的人了，还有几天好日子呀？啊？那不着急，我也不着急。哦，话说，我是不是应该找阿琴去聊聊了？艾拉好像下个月就要生了，哦，这个阿琴，她也不管管她自己的亲女儿哦，她都是一个要当奶奶的人啊。那我嘞，我的孙子在哪里啊？哦，我得去找他谈谈。不着急，我怎么根本不相信？做孕妇的就是要多走动，这样到生的时候呢，不会那么费力气。哎，艾拉，在你们那边都是怎么照顾孕妇的呀？有没有什么特别的规矩？规矩，我们那边生孩子就是要去医院，生了就回家了，没有格外的规矩。
那就好，那就好，这样我就放心了。如果你娘家那边没有什么特别的要求，那我们就按照澳门的老规矩来，好吗？伯伯，你不要太紧张，我都没有紧张，所以你紧张什么？我能不紧张吗？我要是照顾不好你们，你公公还不把我吃了？我公公是只老虎，<笑>他表面看为严，不好说话，但是实际上心肠热着呢。是的，是的。婆婆，我听贾东说，当年大舅生就是在这座老屋的，对吗？就在这个房子里面。先生的舒尔，后生的家东。哇，住这么棒的！来，家东，看看姐姐跟爸爸在玩什么。来，我们看看，哎、看看，看看，看看。哎，给弟弟看看哦。好神呐！好神呐！嗯。哎，安老，安老，来，坐这边，坐这边。爷爷在的时候啊，中庭这两把椅子，我们谁都没坐过的。今天啊，要是你公公在家，我也不敢让你坐这里的。娘家是有家规的。这么厉害，是啊，我们华人讲究的是长幼尊卑，各有秩序。一家几代人住在一个大宅子里面，没有规矩怎么可以呢？婆婆呢？你多教教我，我很多事情还不知道啊。公公，他那天跟我生气了，说我还不知道我犯了哪一条。这次回乡祭祖，也算是了了梁伯的一个心思。孩子们也都上了宗谱了，也算是完成了多年的一个夙愿了。真是没想到啊！能有今天的日子，我也没什么遗憾的了。眼看着艾拉就要生了，我等着抱孙子呢。往后我们在一块儿喝茶吃饭的时间就少了。我表妹那儿，你该给个说法了吧？这么多年，我跟雅琪都一直以兄妹相称，这不挺好？你是挺好，可咱们这整条街上的人，谁不知道雅琪的心思在你身上？啊，这么多年帮你看孩子，帮你照顾这个家，你要有个什么风吹草动，他着急上火，眼泪汪汪的，你不给他个说法？天理不容啊！哎，大官，这话你要这么说就不对了。怎么天理不容了？一个女人的心，都给了你，你还装糊涂不黑不白的？你想这么过一辈子呀？过去你这心里头有挂碍，推三阻四的，我不说什么。现在你无牵无挂了，你还这么对他，我看不下去。嗯，吃住吃住。先别弄，先别弄了。哎，我问你啊，你跟文阳的婚事搞得怎么样？他现在啊在忙着工程建设，我也在考虑梁记未来的发展计划。我们不着急啊。爸，倒是您，您跟齐毅的事情可不能再拖着了。我们还盼着您跟齐毅修成正果呢。你的婚事还没弄好，阿五的婚事也还没弄好。
，我跟阿奇的婚事以后再说吧。你的婚事促成了，我们俩就结婚。嗯。你心中完美的婚礼是什么样子的？听你的吧。你可别为我省事啊。那就去旅行吧。内地很多地方我都没有去过。我早就听说了杭州的西湖、桂林山水，还有西安的兵马俑。嗯。你想去哪儿，我们就去哪儿。我们还可以去庐山看云雾，去台湾的日月潭，还有四川的九寨沟。但是婚礼还是要办的。我特别想看你穿婚纱的样子，一定是全世界最美的新娘。哎，明天我陪你去选婚纱吧。好啊，就明天。所以我马上回去。哦，那你快回去吧。嗯，我走了。嗯，我知道了，我现在就赶过去。主任，我们也不想延期交工的。戴总啊，我想知道现在的解决方案是什么。哎，现在最大的困难是人手不够。如果要增加人手的话，是不是要增加预算呢？我只是要求你们按期完工，没有让你们提前的。你知道的，港珠澳大桥是世界上最长的跨海大桥。也是中国建筑史上历史最长、投资最多、施工最困难的跨海桥梁项目，这全世界的人都在看着呢。大桥主体工程遇到了那么多世界级的难题，施工单位都可以克服困难，保证工期，咱们这后期配套项目反而拖了后腿，岂不是成了笑话？我们也不想拖后腿啊，可是，小富难为少女之炊呀、啊。哎呀，这个难呐。工程建到了一半，除非是不可抗拒因素，否则谈不到增加预算。戴总啊，你们公司能够中标，说明你们是有能力、有经验能够完成。可是你现在告诉我不能啊！好，我只想知道还有什么其他的方案可以保证工期。现在呢？要么增加预算，我们好多配置人手；要么就只能延期交工了。我们也没有办法。如果你这么说的话，那我们只好按合同走了。违约，你知道意味着什么？现在就算你起诉我违约，把我换掉，现在接手的人也没办法赶上工期啊！而且，说不定会拖得更久。要不，您试试看？这手艺啊，十几年都没变，还是那么好吃。小美，遇到什么不开心的事了吗？什么都逃不过你的眼睛。从小到大，你最懂事。遇到不开心的事情，都放在心里边，不麻烦人家。我还记得那个时候，即使家里再困难，你都会给我煮一碗馄饨。大概没本事帮不了你。现在时代不同了，有些不开心的事情讲。
出来，会舒服些。你知道港珠澳大桥吧？我有看新闻的。我们的口岸配套设施没有办法按期完工了，这不就失了诚信吗？后果远远比这个要严重的多。恐怕再从友谊、半龙大桥做起起降，有些建筑公司就会这样，就怕你这回妥协了，后面又会出什么猫腻。但是中途换将，也是奇凶难料啊。首先，接盘的建筑公司要跟原建筑公司进行交接，再熟悉情况。这样一来，工期可能会被拖得更长